E aí, galerinha do YouTube, beleza? Estamos chegando aí, mais um tutorial, mais uma dica para vocês do nosso canal é, Dicas e Games e também do canal Silmarty Produções, com, junto com os blogs é, simuladores de games, né? o mundo dos games e tal, os Facebooks nas páginas do Dicas e Games também do Silmarty Produções, do Tutoriais e Dicas. Então vamos lá, a dica de hoje eu acho que vocês vão gostar também, muito legal, 12ª aula para quem está seguindo a série de Eurotruck Simulador 2 séries, essa já é a 12ª aula, ou seja, tem muita dica aí e ainda tem algumas que a gente vai estar tá postando aí para fechar essa série. Hoje nós vamos estar tá ensinando para você como que você muda a foto do perfil, aliás, a, a, muda a foto do dos acessórios nas lojas. Vamos entrar rapidinho no jogo aqui para não demorar muito e mostrar para você. Espero que vocês gostem. É um negócio simplesinho, mas é legalzinho. Mas mesmo sendo simples, né, parece assim até que é muito fácil de fazer, mas não é não, viu gente? E tem umas certas complicações em relação às ordens de comando e também a configuração da textura que você vai pintar, dependendo do que você faça, às vezes dá errado. Então você vai ter que seguir passo a passo aqui o jeito que eu vou mostrar. Vou mostrar primeiro a, a, a textura sem a modificação, né? sem, sem você mudar a textura, e depois você mudando a textura, ok? Estamos entrando no jogo, um pouquinho de paciência aqui. Claro que é, para você só olhar a textura, eu vou, colocar aqui, vou, vou entrar no lugar aqui que a gente vai só olhar a textura. Agora, se você quiser comprar o o acessório que você modificou a textura, você já tem que ir né, na, 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 na loja, né, onde, onde ficam os acessórios. Aqui dá só para mostrar, né, sobre... Então, por exemplo, estou aqui no, nesse Volvo, aí a gente, vamos supor, entra numa, numa textura aqui, ó, qualquer coisa, tá vendo? Ó, um retrovisor, e aqui está um íconezinho do retrovisor, certo? Se eu entrar aqui, ó, eu vou ter aqui um... O retrovisor de um paralama, tá vendo? Você clica, aí tá, pá. Aqui não mostra preço, aqui só mostra os acessórios que tem, tá vendo? A placa, é, aqui em cima, ó, tá? Esses, essas, certo? Então, então vamos lá. Vamos sair. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente modifica aquelas fotozinhas lá. Que eu mostrei pra vocês com a seta, beleza? Então vamos lá, o que, que nós temos que fazer? Bom, em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês onde a gente acha isso aí. Você tem que ir no, no diretório do seu jogo, onde o seu jogo está instalado. O meu está em Eurotruck Simulador 2, editor ali, no, no, em meus documentos e tal. O meu está aqui. Claro que o seu pode estar tá em outro lugar, né? Arquivos e programas, sei lá, cada um põe o diretório onde quer. Eu pus o meu aqui. Então, para começar, nós vamos fazer o seguinte, entrar no, no básico, você tem que ter a base extraída. Nos outros tutoriais anteriores, eu ensino a fazer isso. Você vai entrar na, 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 na pasta base extraída do seu computador, material, UI, e aqui você vai em acessórios, que é onde você vai ter o acesso àqueles acessórios lá, e aqui você vai escolher o acessório que você quiser. Qualquer acessório que você quiser, você escolhe aqui. Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar esse, esse acessório aqui, ó. então o que, que nós temos que fazer? Ó? Por exemplo, eu vou pegar esse BA com 2 ou um, pode ser um, dois ou três, ele tem ali, no caso, tem três acessórios diferentes no mesmo lugar, né? Então, nós vamos pegar o dois. O que, que nós faz? Nós faz assim, ó, o, tudo que tiver em dois aqui, você pega, ó, BA com dois, BA com dois, BA com dois. São três arquivos, você vai dar um, pôr o mouse por cima, selecionar os três, dá um copiar e vai fechar aqui, certo? Porque nós não podemos trabalhar na pasta base que está extraída, por quê? Porque ela, ela tem os arquivos originais, se você mexe lá, você vai criar uma pasta. Como que vai ser a estrutura para chegar ao acesso a isso aí? Então vamos lá, nós entramos na pasta material, vocês se lembram, né? Na, na pasta base extraída lá, material. Dentro da pasta material, nós vamos criar uma outra pasta, com o nome de UI, certo? Muito bem. Dentro da pasta UI, nós vamos criar, então, a pasta onde nós, uh, onde nós pegamos o, o acessório, que a pasta é ac 
sorry. Gente, de preferência escrever direitinho, tá? Ó, como tem que ser escrito. Para que a ordem de comando busque nas pastas e, e seguir nessa estrutura para que não dê erro. Criou a pasta acessório, aí você vai colocar os três arquivos aqui. Ó. Tá, aí os três arquivos, certo? É, tem, nós temos um arquivo de DDS, um arquivo de MET e um de TOBJ. O, o MET e o TOBJ são arquivos de ordem de comando, que seguem um padrão para que o, o ícone funcione. Então vamos, vamos, vamos entrar aqui na, no DDS, que é um arquivo de textura, né? no caso é uma imagem. E aqui dentro nós temos então a textura que nós vamos modificar. Isso aqui é aquele, como se fosse um giroflex que você pode comprar numa loja para colocar em cima do seu caminhão. Então nós vamos modificar essa textura. Para fazer isso, o que nós vamos fazer então? Então nós vamos fazer o seguinte. Então você fez isso, ó. você vai entrar na textura. Você vai vir aqui. Ó. Vai vir nessa setinha para baixo. Send to edit, que é para editar a textura. Você clica nela, vai abrir um paint, tá vendo aqui? Abriu esse paint, nós vamos fazer o seguinte. Você vai dar um Ctrl A, que é selecionar tudo, um Delete, ficou tudo branco aí, certo? Aí, como aqui já está selecionado preto, você vai pegar o um jato de tinta e vai dar uma cor preta aqui. Deu a cor preta aqui, eu vou fazer isso daqui, gente, com, com uma escrita, mas você pode colocar uma figura aí. Lógico que você não pode mexer nessa, nessa estrutura aqui. Eu vou ensinar com a escrita, depois eu posso ensinar para vocês com, com uma figura. Tá? Às vezes você quer pôr uma figura ali para mostrar um acessório que você modifica ou que você vai comprar. Então eu vou escrever aqui, Shalom. Pronto. Feito isso, feita a modificação, você vai fazer o seguinte, ó, tem que seguir esse espaço direitinho, beleza? Aí você vai vir aqui para dar um confirmar, ó, Shalom. E aqui no, no alfa, você vai fazer o seguinte, você vai dar um CTRL A, vai dar um DELETE, certo? Vai deixar isso aí tudo em branco mesmo, e vai dar um SALVAR. Dá um CONFIRMA aqui, olha lá, ficou branco. Aí sim, agora você vem aqui em é, FILE, SALVAR AS, DDS TEXTURA, fala que quer salvar, ele vai perguntar que já tem lá, o original está lá. Se quer substituir, você fala que sim. Pronto. Feito isso, está modificada a textura. Vamos ver então se ficou? Está aí, ó. Modificada do jeito que você fez. Bom, feito isso, gente, a gente já fez o que tinha que fazer para modificar a textura, certo? Então, o que, que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o um mod rapidinho aí, depois se vocês quiserem. No caso aí, eu posso fazer com figura também para mostrar para vocês que dá para modificar. Então, vamos lá. Armazenar. Vamos colocar o número 1 um aqui, como é teste, a gente pode pôr o que a gente quer aqui, no caso, né? em todos os tutoriais eu falo isso. Feito isso, o mod está aqui, está criado. Nós vamos entrar em, na pasta meus documentos, Eletrack 2, mod. Vem aqui, põe, já tem uma pasta com o nome de um lá, mas a gente substitui, não tem problema, certo? Feito isso, o mod foi criado, vamos entrar no jogo rapidinho para testar isso aí então. Como já, já havia um mod lá com o um nome número 1, então a gente não precisa habilitar o mod, porque o número 1 já estava habilitado, esse mod com o número 1. Então, vamos entrar direto no jogo. Mas, no caso, se você colocar o um seu nome como é a primeira vez, você tem que é, habilitar, certo? Então, vamos esperar aqui rapidinho. Eu vou mostrar para vocês a modificação. Aí para entrar aqui demora um pouquinho. Não sei se vocês estão notando que não há música no jogo. Eu, eu tirei a música, né? Eu excluí a música aí porque eu não gosto dessa música da introdução aí. Quando entra, fica às vezes demora. Então que essa musiquinha chata aí eu arranquei fora. Bom, então vamos lá. Você vem aqui em sobre. Vamos testar ver se o mod deu certo. E aí você vai pôr em qualquer caminhão que tenha esse giroflex. Né? Então vamos lá, pode ser esse Volvo mesmo, a gente vem aqui, ó. ele mostra que tem, tá vendo aqui, a gente clica aqui e tá lá, ó. Shalom, certo? A fotinho já entrou, não é mais aquele giroflex, né? tem dois giroflex no caso, não é mais aquele giroflex, certo? Então é isso aí, agora vamos, vamos colocar uma foto ali, então rapidinho, vamos refazer essa videoaula, aliás, vamos refazer esse mod com... Então muito bem, 
É, fizemos com escrevendo, né? Fizemos com letras. Vamos fazer então com uma figura. O que, que nós vamos fazer então? Nós vamos vir aqui no Google. Vamos pegar uma, uma, uma figura qualquer, certo? Por exemplo, colocar aí acessório. Acessório, opa. Acessório ETS2. Pega qualquer coisa aqui, né? Qualquer imagem que você quiser pegar. Por exemplo, se for um mod de caminhão, né? De, de... Não sei, alguma coisa que você queira comprar ou pôr no caminhão, sei lá. Você pode pegar qualquer coisinha. Então, vamos, por exemplo, vamos pegar... Esse que está bem colorido, vai. Você vai fazer assim, ó, lado direito. Salvar. Eu vou ensinar com imagem também, gente. Porque com, com letra é bem facinho de fazer. Foi rapidinho, vocês viram. E com a imagem é que vem aquilo que eu falei para vocês. Aí já vem um pouquinho mais de complicação. Por quê? Porque aqui a gente agora tem que trabalhar essa imagem para que ela chegue a um ponto que o jogo consiga ler ela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Você vai abrir essa imagem. Você pode abrir ela com Paint ou já direto com o programa né, DXT BPM. Abriu aqui, ó, que aí nós vamos é, fazer o que tem que fazer com ela e já salvar ela, certo? Então, nós vamos abrir ela aqui. Aí ela não está com o tamanho ideal, porque tem que ter um tamanho padrão para servir lá e para que o jogo leia. Qual é esse tamanho? Nós vamos fazer assim, entrar nesse quadradinho, é, seria redimensionar, pixels, desmarca essa caixinha e aqui você vai fazer assim, ó, dois, tem que seguir esse passo, hein? 2, 5, 6, por 64. Tem que ser esse tamanho, que é o tamanho padrão, ó, tá vendo? Ficou o tamanho praticamente do que é o acessório lá, lá já a fotinha do acessório. Fecha, dá um salvar, ele fala que sim Muito bem, aqui não precisa mexer no álcool Porque o álcool já vem branco Porque quando você está trabalhando com a imagem aqui a primeira vez Ele, ele vem em branco Aí você vai fazer assim, ó, salvar Salvar as, em DDS, textura Você pode deixar esse nome mesmo por enquanto Certo? Pode fechar aqui Ele salvou, aí o segredo agora é, é agora então, naquela textura que nós mexemos lá, ó, que nós buscamos, que é, no caso foi a textura original que nós modificamos, você vai fazer o seguinte, ó, acessório, certo? Está aqui a, a textura de DDS, você vai fazer assim, ó, segue o passo direitinho que eu estou fazendo, que não tem jeito de dar errado. Ó. É, renomear, copiar, aí você vem nessa textura que você acabou de trabalhar, renomear, colar, prontinho, ela está com o mesmo nome daquela, você joga aqui para dentro, ele vai perguntar se você quer substituir, você fala que sim, pronto, substituiu. Aí o que, que você vai fazer? Ó, vamos ver, está aí a imagem que nós colocamos, certo? Essa imagem agora vai aparecer na fotinha lá dos acessórios. E aí você põe a imagem que você quiser, certo? Então vamos lá, vamos fechar aqui e refazer o mod. Vamos lá então. É, adicionar arquivo, zip, armazenar, 1.ss... Dá um Enter, tá aqui o mod, ó, aqui em cima, certo? Agora nós vamos colocar isso na pasta documentos, como sempre, né? Documentos, Eurotech Simulador 2, mod. Já tem o número 1 lá, que é o que nós acabamos de fazer. Nós vamos pôr outro ao número 1, fala que quer substituir, você fala que sim, pronto. Aqui nós acabamos de colocar uma foto, nós colocamos um lugar lá, onde estava escrito Shalom, que eu ensinei a fazer com letras, agora é, vai aparecer o... Aquela fotinha de acessórios, né? De pack de acessórios que nós pegamos na internet. Então vamos lá. E como eu sempre aviso nas videoaulas, é, você que está assistindo aí então, é, dê um like para nós e também né, para nos motivar a fazer os, né, os tutoriais, as dicas aí. E também se inscreva no nosso canal. No fim dos nossos tutoriais, nos créditos, a gente deixa um videozinho mostrando como que você se inscreve e também como que você marca a caixinha para habilitar a confirmação de você receber e-mails avisando né, quando chega os próximos posts que nós vamos colocando. Eu praticamente coloco o tutorial todo dia, né? Então, todo dia você vai ter né, é, confirmação de e-mails, avisando por e-mails que foi colocada uma nova aula. Então vamos lá, tá aqui, ó, Volvão, pode ser no Volvo mesmo, então vamos lá. Vamos entrar aqui, onde né, o Giroflex, e tá aí a fotinho, né, mostrando que aqui é um pack de acessórios. A fotinho que nós acabamos de colocar, beleza? Então é isso aí, a dica de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado. 
dê um like aí, se inscreva. Né? Se tiver dúvidas, pode colocar sua dúvida, a gente responde na medida do possível. E valeu, gente. Espero que tenham gostado, então, tá? Valeu, até a próxima. Fui.